jo vetëm shqiptarët, po dhe Zeus i ishte Pelaz. Mathieu Aref Lindi në Kajo të Egyptit është historian shqiptaro frances. Prinderit e ti kanë lindur në krahinën e matit në Shqipëri. Tashma a jeton në Frans dhe është dedikuar prej vitesh hulumtimit të historis së prej ardhjes e shqiptarve. Kam brojtur tezën e ti shkencore në Universitetin e Sorbonës me prej ardhjen e shqiptarve nga Pelazgët. Pak dit më paru dekorua nga presidenti i Republikës, Bujar Nishani, pikërisht me titullin Naim Frasheri. Në vitin 1961, a ju dhe ton drejt Frances, ku edhe jeton që preja Sokoa. Eshti i diplomuar në fushat të ndryshme, si literatur, artet e bukura, arkitektur, drejtësi e shëqërive dhe histori antike. Në vitin 2003-2004 ka publikuar dy libra në gjuhën frënge dhe më pas të përkthyrë edhe në gjuhën Shqipe, Shqipëria, Historia dhe Gjuha, ose Odisia e pabesueshme e një populli para helen, Greqia, Mikenet Pelazgët, ose zgjidhja e një enigme. Me 3 janar 2012, së Aref Mel Graden doktor në degën histori dhe civilizimet antike në Universitetin e Sorbonës. Kam brojtur tezen, kërkimen bi pelazgët si origin e civilizimit grek. Gjur Mathieu Aref, sa po ka lënë presidencen, ku presidenti i Republikës, kësaj tonës, e ka dekoruar me urdrin Naim Frasheri. Êshtë vendosur në një hotel dhe sigurisht që është i lodhur nga rruga dhe nga takimet e shumëta që ka patur që nga presidenti, e derit e kushtë të tjetër që në fakt e njojnë famën e ti, madje edhe krenohen, po pak kush punën. Atë magjiken që e ka ngritur në majen më të lartë të shkencës së albanologjis, si do mos të rënjëve të sajtë të hershme, që shkojnë derit e pëllas gjishtja. E gjemë në hol, në një qëndrim stoik, pas i kishtë qëndruar me ca miqë të vetët dhe i kishtë për cjellë. Na pret me qëtësi në një njëriu të madhë. E di që mësafirët që kërkojnë të atakojnë nuk janë të rastësishëm. Ta shmëradhen e ka një gazetare që i serviret nga një miki ti, jo vetëm mendimi. Mathieu Aref është shqiptar. është nga ta shqiptar që vetëm në për ideale kemi patur mundësi të konstatojmë, se ndryshe nuk mund të hasnim. Madje ne, shqiptarve të Shqipëris, një shqiptar i til nuk na e lejohet as të shohim në ndër. Êshtë të ndaluar se na kërcënojnë modelet për zivenget të politikës, ekranit, shtetit, pushtetit, vjedhjes, rjepjes e derit të mohimit të të jetuarit në këtë vënë. Profesor Mathieu, i cili tashmë është në doktori i pëllas gjishtes, është modest. Flet për shqiptarët si për gjakun. Êshtë i gëzuar që presidenti i vendit të të parve të ti e ka dekoruar. Gëzohet si fëmi që takohet me njerës në Shqipërin e ti, e madje edhe hidërohet pëse është koha ka që shkurtër e qëndrimit të ti me ne dhe në vendin ton. A i jeton në Paris. Atje, ku me siguri i falet gjithë akademia e ati vendi, sepse ata din qëfar është vlerë dhe jo e tjilë, ndërsa këtu, mediat nuk patën kohë të transmitonin as një sekuens nga takimi i ti me presidentin e vendit. Sigurisht që profesori nuk shikon voglimat të tila, as i shkon mendja, pasi a i është aqë madhështor sa që fardoloj ekrani, gazete, apo edhe ndo një institucioni që përzien në rastet të tila, sërish do të i bënin dërë vetëm vetës të tyre. Profesor Aref ka ngritur në majen më të lartë të shkencës flamurin e egzistencës son, të origjinës dhe autoktotonis, që prej më shumë se 2000 vitesh është rënuar nga pushtues të huaj dhe vendas, armiq dhe miq gjithfarsh. Pelazgët dhe pelaz gjishtja janë themele, dhe profesor Mathieu Aref ja ka të reguar këtë fakt me prova shkencore në barë botës. Para ti dhe tezës të ti është dërzuar edhe Universiteti i Sorbonës, pelazgët janë stërgjyshërit e shqiptarve. Profesori unë ka fakte, prova e jo pak, për gjysë më shekulli që gjurë më tonë shkencërisht këtë tes. 50 vite të jetës të ti ja ka falur pëllas gjishtes, derisa e bëri të njohur në rangjet më të larta të akademis franceze e madje a i është i bindur. As kush në bodh nuk mund të thot të kundër të në asaj që ka unë hedhë në tezën time për pëllasgët. Takimi me pëllasgët Baba gjithmon më ka than, bir, je pëllasgët. Mos haro Kështu është njizur identiteti pëllazg të profesori. A i ka fiksuar vetëm këtë fakt dhe duket që i ka shërbyr si thiri e hynore në momentin që a i mbërin në Frans. Madja aty në zemrën e saj. Has diku në për librarit e rrugës Zeusin që fliste gjuhen që profesori njëte. Nga a i moment thot, nisa të gërmoj. Dhe ashtu ka ndodhur në të vërtet.
Prej ati momenti e deri më sot, a i nuk ka ndaluar për asni qasë se menduar i për pelazgët, i lirët, shqiptarët dhe gjithë botën barë, ku ka shkelur këmba e tyre. Përbalja me profesorin të shtangë Të duket si një bibliotek e madhe ku të ofrojen një moris kedarës që të kalojnë para syve dhe duhet të kapësha të kryesorin, filin e duhur që të qonë të ekzbërthimi i së tërës. Në fakt është dhe pamundur. As një loj fili nuk ka pëndot, sepse aji është si glob me parametrat të që diqëm. Êshtë aqë i dashur, dëgjua si mirë, që se e një unin vetëm kur i duhet me shqiptarët, këta që nuk kanë qefë të pranojnë teza shkencore, po vetëm që ka mësojnë tavolinave të thashethemeve komptare dhe ndërkomptare dhe mbi të gjitha. Êshtë shumë njërzor. A i fletë për malin e ti dhe të prinderve të ti për Shqipërin me një gjuhë dhimbje të pabesueshme për një njëri shkence. Gjua Shqipe, madja ajo gege, riash bukur dhe madhërisht me të, thua janë një bot dhe tërë e pandar nga asë gjë. Në fakt, profesori flete një disa gjuhë në mënyrë perfekte, ndryshe do kishtë qënë mjafte vështirë si për marja e ti shkencore në kërkim të prejardjes e Shqiptarve dhe të gjuhës Shqipe. Tezat e ti të lëmë pa fjalë, ndërsa hulumtimet e kanë shpirë në të gjithë botën, gjithkun ku e kanë quar kërkimet shkencore për të vërtetuar atë qka tashmë është e tia. Kur fletë ka një vështrim të thellë. Duket si kur të përpim, po ashtë sa duket si kur në ty shef provën e radhës e pelazgëve. A i duket si kur të studion, të bën një skaner dhe të duket vetja si një prov e radhës para ti, e keni parë se ca njërës ende ruajnë ti paret e pelazgëve. Po, po, e kanë kokën rumbullake, janë të bardhë dhe me sy blu. Kështu ishim për lazgët. Aty hynë në loj antopologia, e profesiori mund të flas pa fund, pa fund për të gjitha tipologjit kafkore të racave. E habiqme, a i nuk është thjesht vetëm studiues, por në shërbim të tezës e ti a i është bërë, antropolog, arkeolog, historian, gjuhtar, një është mjafti mirë i geografis, etnografis e deri një një është shumë i mirë i shumë gjuhëve. Patentet e ti janë të gjitha në shërbim të shqiptarve dhe gjuhës shqipe e përpasoj të historisë së egzistencës sonë. Historia nuk shkruet me hamendësime, thot profesori, ndërsa nisë e liston të rritë dhe ti, ku së të mjaftojnë orë as dilë. Ku nuk të qonë, të përplas dhe më pas të siel prabë në tavolinë. Aty ku kujdeset të mos mbetet as edhe një grinës sheqeri e derdur nga mbajtëse të shprishura prej kohësh që serviren bareve të tiranës që në të mund të kenë qëndruar i lirët që profesori ua di mirë gjuhën dhe bëmat. Na më raca jonë Raca pëllas gohi lirë ishte filimisht një raca e barë, e pastër, pra, jo e përzirë. Në ditët e sotme, për shkak të përzirjeve të shumë dhe ndryshimit të mentaliteteve shëqërore, është dhe vështirë të detyrojmë fëmijet tanë për të zgjedhur të dashurën e tyre pa dalim raca apo në gjyre. Prinderit vëtëm mund të japin edukimin dhe parimet së të gjyshore të etnisë së tyre mi vjeqare, në mënyrë që ata të zgjedhin lirisht dhe të bëjnë ndjenjën e gjyrave. Por duhet të pranojmë se është dhe vështirë sot për të ruajtur pastërtin e një etnije. Sot dhe qysh pushtimet dhe kolonizimet të trojeve shqiptare, kjo ratës e zanafilore dhe shumë e vjetër është ndryshuar në mënyrë të konsidereshme rjedhur nga përzirjeve të shumëta për shkak të pushtimeve të ndryshme, të letësis të lëvizhmërive të popullsive dhe martesat të përzira. Fisi Pelas Gohilir kishtë katër karakteristika thelbësore, për katësia etnike e bardhë, Lëkurës të qelur, sytë blu apo të gjelbër, flokë verdh apo gështenjë, formën e kafkës, brakicefale ose mesocefale, plano oksipitali. Shtypje prapa kafkës, por sot është në shduke, shtatë të malë. Ka ende disa mostra të këti loj që kanë bjetuar për zirjeve të ndryshme. Kjo është në sajtë e izolimit të tyre në rajonet e pariqëm, në veri dhe veri lindje, që disa shqiptar kanë bajtur karakteristikat së të gjyshore dhe unë do të shtoj disa aspekte të adnës së tyre. Ndryshë nga këto, në zonat bregdetare, luginat të areqme, fusha dhe qytetet të ulta, përzirjet kanë qënë shumë më të shpejt dhe më të shpeshta. Kështu sot dhe vetë mja lidhjet të sakt mes shqiptarve është gjuha dhe traditat të tyre së të gjyshore. Kështu thot profesori, ndërsa shpjegon lidhjet tona fare fisnore, që në atë ko, duke saktësuar se nuk ka egzistuar kur i liria, por që pelazgët janë quajtur njërës të lirë. Falenderimi për vlerësimin Profesor RF nuk e fshe gëzimin e madhë nga vlerësimi që ju bën nga presidenti i vendit të ti. 
Aty a i kam bajtur një fjallë të shkurtër duke na kujtuar të gjithve se sa krenar ndjehej, ndonë se në fakt këtë vlerësim për vlerën e rallë që kanë studimet e ti, e kam rrituar prej kosh, se pari ndëruar i zëtë president. Bujar Nishani ju përshëndes me respekt dhe ju falenderoj pa mbarim për këtë dekorat që është të shenjt për mua, një dekorat që ka marë emrin e një me të mëdhenjive rilindas shqiptar, na im frasheri. Sot falenderoj gjithashtu shtetin shqiptar, vendin e të parve të mi. Kjo dit dhe kjo njarje do të mbahen men dhe do të jenë të paharueshen për mua dhe kjo është një kënajsi, një ndëri madhë, një vlerësim, një mirë njohje dhe një lavdërim për 50 vite të përkushtuar studimeve shkëncore. Historike dhe gjusore që kam kryer për të nëzirë pëllazgët nga haresa dhe hiqi dhe veçantërisht për rindërtimin e se vërtetës historike dhe gjusore. Këta pëllazgë ishin për ardhësit e trako i lirëve dhe stërgjyshërit e mi, stërgjyshërit e kombit shqiptar dhe vendëve shqipfolse. Prinderit e mi të ndjerë do të ishin sot krenar dhe të lumëtur për të par djalin e tyre i përshëndetur dhe i lavdëruar nga presidenti i Republikës e Shqipëris dhe nga gjithë Shqipart. Faleminderit i nderuar i president për këtë dekorat të jash sa konshme për një shkenstar dhe një njëri si unë që ka kushtuar një pjesë të madhe të jetës e ti për vendin e të parve. Faleminderit Intervista Polifonin veç nesh e ka edhe Korsika dhe Zona Baske Pjesë nga rëfimi i gjathi dërë RF si nisi i beteja me botën për pëllazgët dhe gjuhën Shqipe. Profesor, si lindi ideja për të kërkuar mbi pëllazgët, Ishte një moment në Frans. Në fakt, gjithë një ima të më thoshte, birë mos haro se ne jemi pëllazg. Të pare tanë janë pëllazg. Ne, paçka se ishim në Egypt, gjithë një në familjen tonë është folër shqip. Shumë shqip. Pastaj kemi mësuar gjuhët e tjera që kanë qënë në varsi të vendit ku kemi qëndruar, që është harabishtja, frëngjishtja si gjuha e vendit ku unë kam jetuar e punuar dhe sigurisht anglishtja si gjuha e të gjitha dyrve. Të Herodoti mësova se i liret ishin një popull i lirë. Queshin, njërës për tej. Pastaj hasa në Iliadën dhe Odisen. Ishin për forcimi i malë. Pastaj nisa të kërkoj. Për shumë kohë që mdova dhe më pas vendosa të pushoj. Êshtë aji momenti kur njëri u hynë në luft me vetën. Nisa të vendosja për balë vetës të orientime dhe të bëja të kundërtën. Po, po. Gjash muaj luftova me të kundërtën, duke u përpjekur të gjeja diçka që se do të më binte në si përmarjen time. Nuk ja arita dobë. Thash po, tani është momenti. Më pas? Më pas? Pun, pun pa fun. Gjith jetën ja kam përkushtuar vetëm këti hulmutimi. Më besoni, gjash vjet punime të pandër prerë, dhjet pesëm dhjet orë në dilë. Jetosha vëtëm si një askët pa grua, fëmit disa ishin të martuar apo se cili në shtëpin e vetë mbaje qenin tim. Vetëm me atë qlo dhesha. Kur me vdiqë aji, qeni, qajta. Qajta shumë sepse aji më kuptonte. Filimisht jam marë me grekët. Ideja ishte të gjeja prova se ne ishim pasaradhës të pelazgëve. Atëherë e dhja se do të bëja punën e dorë sepse gjithë një është punuar keqë dhe kunder këti fakti. Historia nuk bëhet me hamendje. Pësër, në Iliad ka pëllazgë në të dyja kampet. Në Iliad ndodhet edhe lutja e akilit drejtuar Zeusit Zeus mbret Dodonas përëndi e hershme, pëllazgë i cili mbretëron në bidodon në këtë vënd të ashpër të selve, të profetve me këmë të palara kur dhe që flenë për. Do me thënë për fundimisht Zeusi ishte pëllazgë. Përsa i takon Zeusit, elementi thelbësor i zanafilës e ti etnike, përveç përputhjeve gjusore me shqipën e sotme dhe epiteteve të shunta të homerit, duke i cilësuar pëllazgët hynor dhe historia e ti i lindur në një shpel. Në mali nida në kretë, fjallë që rjedh nga gegënishtja kre, kretë në të më të hëtos kërishtë, kryë, kre, krer, apo kokë, është ajo frasë dhe përmendur në Iliad e cila provon zanafilën pëllazgët e Iliadës. E vetë nga frasë është pëtuar nga ndërfutjet e ndryshme dhe që i ka. Shpëtuar manipulimeve të logografve greke Kjo frazë më bëfasoj që Zeusi nuk ishte grek si kur e kisha mësuar, që në vogëlin time, në për libra dhe encyklopedit të ndryshme, por ishte pëllazë. Qëfar ishte Homeri në historinë e tezës suaj, profesor? Iliada dhe Odisea janë poema epike të traditës gojore pëllazëve dhe jo greke. 
por për të mbështetur më te i këtë bindje të fort, isha i dëtyruar të ndërmar edhe studimet të tjera shumë disiplinare në përpjekje për të gjëtur kuadraturën e rethit. Dhe u dëtyrova të nisja studime intensive në arkeologi, antropologi, gjusi, paleontologi, parahistori, mitologi, etje. Pra teza ime e paracitur në Sorbon është kulmi i të gjitha këtyre studimeve dhe kërkimeve, një pun fix 50 vjeqare, fa Liliades dhe Odises, të për cila nga pelazgë të cilësuar si hynor në Iliad, pushtuazve të rinjë Helen. Sot dim se qëfar gjue flisnin popuit autokton, të cilët banonin në vendin që do të bëhej Greqi. Kjo është marë nga Herodoti. Nuk është shpikje në bërkodë. Kjo gjuhë e përëndive e ndryshme nga ajo e njerëzve të më tërë e gregve, ashtu si që cilëson të Homeri, gjuha e Zeusit Pelaz dhe Dodonas është më se e gjallë, gjuha Shqipe e Sotme, e ruajtur për thuaj se e pa prejkur. Qysh prej mi vjeqarsh, në malet e pampushtura të rajoneve Shqipfolse, vatra e të cilave është Shqipëria e Sotme dhe trojat e saj Shqipfolse. A nuk ka aty një loj fosilit të gjallë, që në asjel proven se këta pelazët ishin pikërishë së të gjyshërit e thrako i lirve dhe të pasarvesve të tyre të fundit, shqiptarët të sotëm? Gjuha Shqipe arin të dekryptoj apo të deshifroj shumicën e emrave të mitologjis, e mbiquajtur greke, si dhe të onimet, eponimet, toponimet, oronimet dhe antroponimet të Iliades Odises dhe të një pjeset të madhe të Europës dhe në veçantit të rajonit Danubo Balkano e Gjasë. Ju po thoni se Pelazgët ka përcejnë edhe Europën? Po, sigurisht. Kam gjithur gjurëm dhe fakte shkencore, jo kështu me hamendje. As kush nuk mund të më vërtetoj të kundërtën? Pësër, mbetjet arkeologike megalitike apo ciklopike të cilat gjenden jo vetëm në Balkan, Egje apo në Azin e Vogël, por edhe në Europën përëndimore, fortifikimet e Mikenës, Argos, Tirintit apo Pilos dhe Pelargikoni. Muri i parë rëthues i akropolit të Athinas dhe mbetje të tjerë nuk janë vërtetuar nga arkeologia. Gjithsesi është thënë se aty nuk ka asgjë greke. Përveç vendosjes, kemi edhe gjuhën dhe traditën. Lineari bë nuk është gjë tjetër veç se gjuha protojoniane të më tërë. Pelazgjishtja e lash, nga e cila rjedh dialekti jonian, eolian dhe arkado qipriot për arëse të guës greke. Qysh nga qadrit dhe ventris dhe kryptuazit e linearit bë, është besuar se kysh krim ka qënë greqishe e lasht. Shikoni me vëmëndje edhe një fakt tjetër. Kush ka në bot polifonin? E dini që përveç nesh e ka edhe krahin e Korsikës dhe baskët në Spanje. Nuk ka as kush tjetër. I shikoni baskët si njerës nuk kanë as një një gjashmëri me pjesën tjetër të Spanjës, 